वेलकम टू सॉफ्टी कैंपस चैनल मैं कुंदन आपका ट्विटर आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टेबल ऑफ ऑथोरिटीज का ऑप्शन एम एस वर्ड में और ये वीडियो है डी प्लेलिस्ट की और डी कोर्स में इस वीडियो को मैं आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्लासेस में बताऊंगा तो अच्छे से समझने के लिए पूरा वीडियो देखिए क्योंकि वीडियो के शुरू में आपको मैं थ्योरी क्लास में कुछ थ्योरिटिकल पॉइंट्स बताऊँगा जिसको आप अच्छे से समझ के नोट डाउन कर लेंगे और प्रैक्टिकल क्लास में इस टॉपिक के ऊपर मैं एक डेमो भी दूंगा वीडियो के अंत में तो शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो को आगे बढ़ने पर से पहले हम लोग जान लेते हैं कि वीडियो की ऑब्जेक्टिव क्या है वीडियो को देखने के बाद आप क्या क्या सीखेंगे इस वीडियो में तो आज आप जानेंगे मार्क सिटेशन ऑप्शन क्या है और टेबल ऑफ ऑथोरिटीज क्या है एम वर्ड में और उसकी क्या जरूरत है हम लोगों को और रिलेशन बिटवीन मार्क सिटेशन एंड टेबल ऑफ ऑथोरिटीज यानी मार्क सिटेशन जो ऑप्शन है उसका क्या संबंध है टेबल ऑफ ऑथोरिटीज से साथ में कैसे यूज करें हम लोग मार्क्स सिटेशन को और टेबल ऑफ ऑथोरिटीज को एमएस वर्ड में और टेबल ऑफ ऑथोरिटीज का आप, को अपडेट करने का भी एक ऑप्शन है वो भी आप जानेंगे इस वीडियो में और इन सारे जो ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगा थ्योरी क्लास में उन सारे के ऊपर मैं आपको प्रैक्टिकल एक एग्जांपल मैं करके भी आपको एम वर्ड में बताऊंगा इस वीडियो के अंत में तो पूरा वीडियो देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं जानते हैं मार्क्स सिटेशन क्या है और टेबल ऑफ ऑथोरिटीज क्या है सबसे पहले ये वर्ड जो है ऑथोरिटीज उसके बारे में जानिए ऑथोरिटीज का मतलब होता है कि किस कौन ऑथर ऑथर से बना ऑथोरिटीज है यहाँ पे कि कौन कौन से लोग हैं जो इस डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने में आपकी मदद किए हैं ये टीम वर्क ये टीम क्या है कौन सा टीम है इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं उनके नाम को आप सिटेशन के जरिए एंट्री कर सकते हैं और कहीं भी अपने डॉक्यूमेंट में एज ए टेबल ऑफ ऑथोरिटीज आप इंसर्ट कर सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ऑथोरिटीज का मतलब तो होता है यहाँ पे कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं <coughs> कौन कौन से लोग इसमें अपनी योगदान दिए हैं उन लोगों का नाम और उनका काम वो किस चीज से रिलेटेड है वो चीज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं तो सबसे पहले मार्क सिटेशन में आप कोई भी टेक्स्ट जो भी लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको आप एंट्री कर सकते हैं टेबल ऑफ ऑथोरिटीज के लिए और एक बार जब आपका मार्क सिटेशन हो जाएगा उसके बाद आप इंसर्ट कर सकते हैं टेबल ऑफ ऑथोरिटीज डॉक्यूमेंट में कहीं भी किसी भी पेज पे और एक टेबल ऑफ ऑथोरिटीज में क्या क्या चीज आप मेंशन कर सकते हैं तो इसमें आप केसेस मेंशन कर सकते हैं साथ में कोई भी ऑथोरिटीज बहुत सारे हैं मैं आपको बताऊंगा और लास्ट में अगर आप कोई भी चेंजेस एक बार आप इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथोरिटीज कर लेते हैं अगर कोई भी चेंजेस करते हैं तो उसको आप अपडेट टेबल से यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हैं तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हम लोग मार्क सिटेशन और टेबल ऑथोरिटीज से क्या करते हैं वर्ल्ड में तो वैसे लोग वैसे ऑथर्स या उससे रिलेटेड या उससे एसोसिएटेड लेग जो भी लोग हैं उनका आप एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं और उसको कहीं भी अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं जिससे लोग जो भी उस डॉक्यूमेंट रिपोर्ट को देखे उसको ये पता चल जाए कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे अगर आप बुक की बात करें तो बुक में आप देखोगेगा कि बुक में फर्स्ट पेज में दिया हुआ होता है कि कौन कौन से ऑथर हैं कौन कौन लोग इसमें अपना योगदान दिए हैं इस बुक को तैयार करने में ठीक है तो चलिए देखते हैं कैसे मार्क सिटेशन कैसे करना है सबसे पहले कोई भी टेक्स्ट जो आपने लिखा है जिसको आप ऑथोरिटीज में शामिल करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए और फिर आ, आप मार्क सिटेशन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये यह डायलॉग बॉक्स खुलेगा वहां पर आप कैटेगोरी डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी कैटेगोरी है मैं आपको प्रैक्टिकल क्लास में बताऊंगा और यहाँ पे आप शॉर्ट सिटेशन दे सकते हैं यहाँ पे लॉन्ग सिटेशन दे सकते हैं और इस चीज को आप रिपीट करेंगे जितनी भी लोग जितना भी नाम आप चाहते हो टेबल ऑफ ऑथोरिटीज में शामिल करना उन सब को आपको मार्क सिटेशन करना होगा और मार्क सिटेशन का ये डायलॉग बॉक्स है जो मैंने बताया ये प्रोसेस आपको रिपीट करना होगा उन सारे नामों के लिए एक बार मार्क सिटेशन आपका हो जाए उसके बाद आप टेबल ऑफ ऑथोरिटीज इंसर्ट कर सकते हैं उसके लिए डायलॉग बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है टेबल ऑफ ऑथोरिटीज में आप फॉर्मेट सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से आप कैटेगरी भी डिसाइड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो मैं आपको प्रैक्टिकल क्लास में बताऊंगा फाइनली आप ओके पे क्लिक कर देंगे और यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ ये देखिए इस तरह का आप अपने डॉक्यूमेंट में प्रिंट कर सकते हैं इंसर्ट कर सकते हैं जैसे केसेस यहाँ पे एक केस केस में एक इंट्री है एक ऑथर का नाम है और स्टेचुएट्स में भी तीन इंट्री हैं और अलग अलग पेज में जैसे सुरेश कुमार का दो जगह दो पेजेस में है इंट्री यहाँ पे दो पेजेस दिखा रहा है 
तो ये है टेबल ऑफ ऑथोरिटीज जिसका मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ और उसको करने के लिए आपको सबसे पहले मार्क सिटेशन करना होगा उसके बाद इस डायलॉग बॉक्स का यूज करके इस तरह का आप टेबल ऑफ ऑथोरिटीज अपने डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल क्लास में टेबल ऑफ ऑथोरिटीज को एक बार करके भी वर्ड में बता देता हूँ और इससे पहले कि हम लोग प्रैक्टिकल क्लास में चलें अगर आप हमारे नए स्टूडेंट्स हैं नए यूजर हैं और चाहते हैं इस तरह का वीडियो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट से रिलेटेड या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं सब्सक्राइब हो जाएं और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे कि वो सारी वीडियो अपने आप आपको मिल जाए और जो भी स्टूडेंट हमारे इस, इस वीडियो को देख रहे हैं और सीख रहे हैं तो वो जरूर लाइक और शेयर कर लें तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल क्लास में टेबल ऑफ ऑथोरिटीज को एक बार हम लोग इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं एम क्लास ऑफ दिस वीडियो आज इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं टेबल ऑफ ऑथोरिटीज ऑप्शन जो कि एम एस वर्ड के रिफरेंस टाइप में है आप यहां पे रिफरेंस टाइप पे जब क्लिक करेंगे तो सबसे लास्ट ऑप्शन आपको टेबल ऑफ ऑथोरिटीज मिल गया होगा तो आप वहां पे आप यूज करने से पहले ये जरूर आप समझ लिए हुईगा थ्योरी क्लास में कि टेबल ऑफ ऑथोरिटीज हम लोग क्यों यूज करते हैं वैसे लोगों का नाम आप दिखाना चाहते हो अपने लिस्ट में एक लिस्ट बनाना चाहते हो और उसमें आप बताना चाहते हो कि कौन कौन से लोगों ने आप इस डॉक्यूमेंट को बनाने में अपना योगदान दिया है तो उसी को कहते हैं हम लोग टेबल ऑफ ऑथोरिटीज तो उसके लिए आपको कुछ नाम डॉक्यूमेंट में कहीं भी लिखना पड़ेगा सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सपोज मैं यहाँ पे एक नाम लिख रहा हूँ कुंदन आ, नाम लिख दीजिए और इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए और मार्क सिटेशन कर दीजिए इसको और मार्क सिटेशन का जो डायलॉग बॉक्स आएगा यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है ये ये कैटेगोरी कि किस तरह से रिलेटेड किस चीज से रिलेटेड है ये नाम सपोज ये अगर केसेस से रिलेटेड है केसेस करके आप मार्क कर दीजिए वहाँ पे कुछ आ जाएगा ये आप हटा सकते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था मार्क एंट्री में भी अभी मैं आपको बताता हूँ उसको हटाने का तरीका फिर आप किसी और पेज पे या उसी पेज पे भी आप आ सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई एक और नाम यूज कर लो आप सपोज सुरेश कुमार आप यूज किया आपने इसको भी सेलेक्ट कर लीजिए और नेक्स्ट सिटेशन पर क्लिक करिए और नेक्स्ट सिटेशन पर आने के बाद सुरेश कुमार का कैटेगरी आप डिसाइड कर सकते हैं अगर आप इसको केसेस में ही रखना चाहते हैं तो केसेस रन दीजिए मार्क कर दीजिए उसके बाद फिर आप दूसरा नाम दीजिए यहाँ पे ठीक है अब इसकी भी आप नेक्स्ट सिटेशन कर सकते हैं यहाँ पे देखिए जैसे ही रमेश कुमार आ गया उसको सिलेक्ट कर लीजिए आप अब रमेश कुमार की भी कैटेगरी आप डिसाइड कर सकते हैं सपोज आपने केसिंग कर दिया और फिर फाइनली मार्क कर दीजिए इसको ये तीन कैटेगरी बन गई अब आपके साथ अब इसको आप क्लोज कर दीजिए अब ये जो चीजें आ गई हैं ये मार्किंग है आप इसको होम टैब पे जाके और यहाँ एक ऑप्शन है पैराग्राफ में इस पर आप क्लिक कर देंगे वो सारी चीजें हट जाएंगी और नेक्स्ट पेज पे चले जाइए आप नेक्स्ट पेज पे जाके अगेन रेफरेंस पे जाके टेबल ऑफ ऑथोरिटीज को आप इंसर्ट कर दीजिए आपसे यहाँ पे फॉर्मेट मांगा जाएगा आप जैसा फॉर्मेट चाहते हैं वैसा फॉर्मेट सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर इस तरीके से आपके पास ऑप्शन आ जाएगा है ना अभी हम लोगों ने जैसे केसेस में डाला उसी तरह से स्टूडेंट्स में भी डाल सकते हैं अभी कोई इंट्री नहीं है सारे केसेस के अंदर ही इंट्री है है ना तो आप अलग अलग चीज़ें भी डिफाइन कर सकते हैं आप सपोज अगर आपने इसको अलग अलग केसेस में डाला रहता तो इस तरह से आप कर सकते थे है ना कोई भी चेंजेस करने के बाद आप चाहो तो अपने टेबल ऑफ ऑथोरिटीज को अपडेट भी कर सकते हो देखिए यहाँ पे आ गया तो दो ऑप्शन आ गए मैंने अभी अदर ऑथोरिटीज में रमेश कुमार को डाला है तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी वाइज आप डिसाइड कर सकते हो और ऑथर्स के जो नाम हैं उसको आप यहां पे मेंशन कर सकते हो जिससे कि आपको कहीं भी पेज में दिक्कत ना हो जो भी यूजर इस डॉक्यूमेंट को देखे वो समझ जाए कि किन किन लोगों ने अपना योगदान इस वर्ड डॉक्यूमेंट को बनाने पर दिया है तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और टेबल ऑफ ऑथोरिटीज ऑप्शन क्या है वो आपने देखा होगा और ये कैसे करते हैं वो भी आपने समझा होगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें 
और बने रहे हमारे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिस थैंक यू बाय बाय